എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ അതിൽ മുകൾ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് നോക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നോ നാലോ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞത്രയും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടു ക്ലച്ച് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ എന്താണ് സംഭവിക്കുക വണ്ടി ഓഫ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടാതെ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറയുക ന്യൂട്രലാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഫുൾ ചവിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗിയർ മാറ്റണ മാറ്റലാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലച്ച് ചവിട്ടാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ചിലവർ ചിലവർക്ക് ബിഗിനേഴ്സിനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരെന്താക്കുന്ന വെച്ചാൽ ക്ലച്ച് ചവിട്ടാതെ ഗിയർ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിലോട്ട് കിടന്നാലോ പോവാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂട്രലാക്കി വെക്കുക ഗിയർ എന്നിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗിയർ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ക്ലച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ചവിട്ടുന്നില്ല നോക്കി ചവിട്ടുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ മാ ഗിയർ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടാതെ ഗിയർ മുന്നോട്ട് പോകില്ല എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകില്ല നമ്മുടെ ക്ലച്ച് എപ്പോഴും ക്ലച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഗിയർ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും പോവില്ല ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചവിട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റും ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഗിയർ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടാതെ ഒരിക്കലും ഗിയർ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ക്ലച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ചവി ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും ഏത് ഗിയർ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ചൂടാണ് അവിടെ ഞാൻ വാതിൽ കുറച്ച് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം കാറ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ എപ്പോഴും ക്ലച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ചവിട്ട അത് ഗിയർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ക്ലച്ച് ഹാഫ് ക്ലച്ച് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഗിയർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശക്തി ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സിന് കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ചവിട്ടുക ഗിയർ മാറ്റുക എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ബിഗിനേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ വണ്ടി ഗിയർ മാറ്റുന്ന സംഭവം എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ല ഇപ്പോൾ ടു വീലറിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ കാറ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാറ് ഭയങ്കര വീതി കൂടുതലാണ് സ്കൂട്ടി പോലെ വീതി കുറഞ്ഞിട്ടല്ല സ്കൂട്ടി ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോ പക്ഷെ ഈ കാർ അങ്ങനെയല്ല കാറിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു വീതി ഉണ്ടല്ലോ ആ വീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ നാല് ടയർ ഉണ്ടല്ലോ നാല് ഭാഗത്തുമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് എല്ലാ ശ്രദ്ധയും നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡും ഇപ്പുറത്ത് സൈഡും പിന്നെ ആ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒറ്റ ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ നമ
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി ഒരു ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ട